ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅದು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಸಹಿತ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬನ್ನಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋನು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೇನು ತೇರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಈ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಜಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕಾಜಸ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಎನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಇದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಲು ಶಿಲೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್
ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೊನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಫಂಡ್ಸಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯಾರೋ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಫಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಫಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಂಡ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಲನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ಸ ಮೂಲಗಳು ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ ಫಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆರೈಜಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅರೈಜ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆರೈಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಉದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಂಡ್ಸು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕರ ಕರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್
ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಟಾಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ಎರಡ್ ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದೇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆನೋ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಫಾ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಡಿಕ್ರೀ
ಫಂಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೂಲದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ದೆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಎಫ್ ಐ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಭಾಳ ಜನ ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಂಪ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐದು ಮಾರ್ಸಿಂದ ಇದೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನಂತೆ ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ದೆನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಸಹಿತ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ನೆಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದಂಥ ಫಂಡು ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಈಗೇನು ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಯೂಜಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೀರಿ ದೆನ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಸೇ ಇದು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೆನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿ ಫಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸು ಪರ್ಚೇಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸವಕಳಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಇದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫು ಪೇಟೆಂಟ್ಸು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಪ್ರೌಜನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಇವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರೋ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವು ಇಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟು ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಟು ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿ
ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥೀರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ನೀವೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಈ ಥೇರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದ್ತೀರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ